टू स्पेयर्स ए एंड बी ऑफ मासेस एम वन एंड एम टू रिस्पेक्टिवली कोलाइड ए इज एट रेस्ट इनिशियली एंड बी इज मूविंग विद वेलोसिटी वी अलोंग एक्स एक्सिस ओके ए इज इनिशियली एट रेस्ट लेट दी मास बी एम वन एंड इट इज इनिशियली एट रेस्ट टेक यू वन एज जीरो ओनली ओके लेट सी एंड बी इज मूविंग विद वेलॉसिटी वी अलॉन्ग एक्स एक्सेस बी एज मास लेट इट बी एम टू मूविंग विद वेलॉसिटी वी अलॉन्ग एक्स एक्सेस ओके आफ्टर द कोलिजन बी हैज अ वेलॉसिटी वी बाई टू इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द ओरिजिनल डायरेक्शन दिस इज दिस सनारियो इज बिफोर कोलिजन डी स्टूडेंट्स दिस इज एक्चुअली बिफोर कोलिजन ओके Now after collision, what we have here? After collision, okay. After collision, B started moving with velocity v by two in the perpendicular direction, and we don't know the velocity of A, right? So we have to first calculate the value of v one. Then mass A moves after the collision in the direction. Once uh, once we'll calculate the velocity vector of ball a we can easily calculate we find its direction as well as the magnitude of velocity okay so <clears throat> let us conserve the momentum here because in any in any type of collision the total linear momentum remains conserved linear momentum of one ball does not remain conserved but total linear momentum of both the colliding objects remains conserved right so this is m2 into v m1 into 0 equals to let it be i cap only We have because momentum is a vector quantity. This is m2 into v by 2 j cap plus m1 into v1. Uh, obviously, uh, the m1 and m2 should be same uh, because in order to find the direction, I am taking assuming m1 and m2 to be same. Right? Assuming that m1 and m2 are equal. Okay? Because it will tell the direction. Right? we can easily get the value of direction in this case right so m2 and m1 are same then this is v i cap this is again uh, v by 2 j cap this is velocity vector is v1 so we get the velocity vector v1 as v i cap minus v j cap v by 2 j cap definitely right uh, now if the magnitude is asked you can calculate the magnitude of v1 also now since the direction is asked So tan theta is actually v y by v x. Okay, we have v y as minus v by two, v x as v. So tan theta is actually minus half here, dear students. So theta is tan inverse minus half with x axis, with positive x axis, right? Minus half with positive x axis. Option four being the correct one. Object A has Half the kinetic energy as that of object B. Like this is object A, dear students. This is object B. Now, okay, kinetic energy of object A is half that of kinetic energy of object B, and kinetic energy of object B B K B. Okay, the object B has half the mass as that of object A. So object B has uh, half the mass of that of object A. Okay, right. Object A speeds up by one meter per second, okay, and then has the same kinetic energy as that of B, okay. Object A speeds up by one meter per second. If its velocity was v, okay, v a, right? If it speeds up by one meter per second, its velocity was let it be v b, okay. They will have the same kinetic energies, okay, as that of B. The initial speed of object a is nearly right okay so dear students initially initially kinetic energy of a is half the kinetic energy of b okay so this is half mass of a into va square equals to half mass of b Into v b square, okay. This is true. Uh, wait, one more half should be there. One for the kinetic energy, okay. Now, as per the question, m b is m a by two, okay. 
this half is gone this is ma this is va square now as per the question mb is ma by 2 this is ma divided by 2 into vb square now ma gets cancelled ma and ma get cancelled so va would be vb divided by 2 okay let this be equation 1 dear students va is equal to vb divided by 2 now let us take the other option they are saying that if va is increased by one unit uh, both the objects will have the same kinetic energy okay so now half mass of a va is increased by one unit is equal to half mass of b into definitely vb squared here students now mb was you know now as per the question uh, b has b has half the mass as that of a okay this is half this is ma this is va plus one whole square and this is half this is ma by two b has the mass half as that of a into vb square okay now again this ma gets cancelled this 2 gets cancelled so this from here we are getting as uh, va plus 1 whole square is equal to vb square divided by 2 right 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 now taking the square root va plus 1 would be vb divided by root 2 dear students right now from here from here uh, VB would actually be this is VA plus 1 and I can replace VB as 2 VA okay VB as 2 VA divided by root 2 dear students what is the value of root 2 it is 1.4 so VA plus 1 is equal to 1.4 times VA again right now this uh, 0.4 times VA is equal to 1 dear students VA would be 1 upon 0.4 which would be 2.5 indeed okay so option 3 is the right option dear students a particle of mass m is driven uh, driven by machine that delivers a constant power k constant power तुरंत दिमाग में सेट हो जाएगा ये वायर कांस्टेंट पावर मतलब करंट एनर्जी वेलोसिटी सब कुछ लिख सकते हैं क्या पूछ रहा है ये इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट द फोर्स ऑन द पार्टिकल एट टाइम टी फोर्स पूछ रहे हैं तो फोर्स लिखने का तरीका क्या है भाई वेलोसिटी लिख दो कांस्टेंट पावर से और उसके बाद f into v will be equal to p हो जाएगा p by v अपना आंसर हो जाएगा तो सीधा यहां पे बच्चों कांस्टेंट पावर से आप पहले करंट एनर्जी लिखो p not into t करंट एनर्जी से आप वेलोसिटी लिख दो वेलोसिटी को पावर पे डिवाइड कर देना फोर्स आ जाएगा तो वो कांस्टेंट पावर का जो हमने पूरा का पूरा कांसेप्ट सीखा था उसका एप्लीकेशन है डायरेक्टली अ बॉडी ऑफ मास 4 एम इज लाइंग ऑन एक्स वाई प्लेन इन एक्स वाई प्लेन एंड एट रेस्ट ये कोई एक बॉम्ब है मान लेते हैं कि ये यहां पर रखा हुआ ओरिजिन पर इसका मास 4 एम है ये y एक्सिस मान लेते हैं ये x एक्सिस मान लेते हैं x y प्लेन में रखा हुआ है ठीक है ना सडनली एक्सप्लोड्स इनटू थ्री पीसेस टू पीसेस ईच ऑफ मास m आर मूव परपेंडिकुलर टू ईच अदर एक मास यहां पर m मास से चलने लगा इधर की तरफ विद इक्वल इक्वल स्पीड u और दूसरा एक पार्टिकल इधर की तरफ चलने लगा m कॉमा u u स्पीड से तीसरा पार्टिकल कितना होगा वो मुझे निकल आएगा टोटल काइनेटिक एनर्जी जनरेटेड ड्यू टू एक्सप्लोजन काइनेटिक एनर्जी हमें निकालना है तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हमें तीनों पार्टिकल्स की स्पीड चाहिए और स्पीड पाने के लिए हम मोमेंटम कंजर्वेशन यूज कर देंगे तो शुरुआत में मोमेंटम कंजर्वेशन जीरो था मोमेंटम जीरो था सिस्टम का और बाद में क्या हुआ अगर एक्स की तरफ देखें तो एम यू आई कैप वाई वाला देखें तो एम यू जे कैप और अगर तीसरा जो पार्टिकल बचा है उसका मास 2m होगा और उसकी वेलोसिटी मुझे नहीं पता है तो यहां से v वेक्टर आ जाएगा बच्चों अगर मैं ट्रांसफर कर दूं तो यह आ जाएगा माइनस यू बाई टू आई कैप प्लस जे कैप ऐसा आ जाएगा 
हमें स्पीड चाहिए तो तीसरे पार्टिकल का की स्पीड क्या होगी ये u बाई टू इंटू रूट टू सो यू बाई रूट टू ये स्पीड आ गई तो कैनेडिक एनर्जी कितनी आ गई सो कैनेडिक एनर्जी जनरेटेड इन द एक्सप्लोजन इज इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर प्लस हाफ एम यू स्क्वायर प्लस हाफ इंटू टू एम इंटू उसकी स्पीड u बाई रूट टू का स्क्वायर u स्क्वायर बाई टू तो इसको ऐड कर दे तो कितना हो जाएगा एम यू स्क्वायर प्लस एम यू स्क्वायर प्लस ये टू से टू कट गया एम यू स्क्वायर बाई टू सो दिस इज इक्वल टू थ्री बाई टू एम यू स्क्वायर थ्री बाई टू एम यू स्क्वायर सो दिस इज सेकेंड ऑप्शन वन पॉइंट फाइव इज थ्री बाई टू The velocities of the object at points x equal to 8 meter and x equal to 12 meter पूछ रहा है तो x equal to 8 के लिए यहां तक का वर्कडन लिखेंगे और उसको चेंज इन कार्टिक एनर्जी के बराबर करेंगे x equal to 12 के लिए पूरा वर्कडन लिखेंगे ऊपर वाला प्लस नीचे वाला नेगेटिव और फिर उसको चेंज इन कार्टिक एनर्जी के बराबर करेंगे क्योंकि ये वर्कडन नहीं पूछ रहा है ये स्पीड पूछ रहा है फाइनल स्पीड तो फाइनल स्पीड तो चेंज इन कार्टिक एनर्जी लगाने के बाद मिलेगी थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है बट सिंपल है नॉट दैट डिफिकल्ट मास दे दिया है आप फाइव ग्राम दो में दो दो क्वेश्चन उठ के आ गए वर्क से सीधे वर्क की कैलकुलेशन से 